Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini cikgu akan menerangkan subtopik 1.1.4 bab 1 teknik pemikiran komputasional uh, asas sains komputer bagi tingkatan 1 iaitu membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey untuk subtopik ni ia berada di buku teks muka surat 11 ha. Apa itu aspek penting? Aspek penting ni adalah a uh, Benda ataupun perkara yang kita kena perlu kenal pasti Untuk membuat keputusan bagi penyelesaian masalah ha? Contohnya kita ada masalah ha, Kita nak selesaikan Sebelum kita selesaikan tu Kita kena kenal pasti dulu Apakah aspek-aspek penting uh, Untuk kita yang baru kita untuk membuat keputusan tersebut okay? aspek, aspek penting ni ialah faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil ataupun output yang diperlukan. Contohnya uh, dalam proses menghantar data di atas talian ok, komputer akan mencari laluan yang paling kurang halangan. Ok, aspek paling penting dia adalah paling kurang halangan. Ok, dia nak hantar data boleh je nak hantar uh, macam lambat ke cepat ke kan. Uh, tetapi untuk memastikan benda tu lebih uh, lebih baik, komputer akan mencari laluan yang paling kurang halangan supaya data dapat disampaikan dengan uh, betul lah ataupun dengan efektif. Okey. Kita terus kepada contoh satu yang berada di dalam buku teks juga iaitu contoh berkenaan masalah seorang postman yang ditugaskan untuk menghantar surat ke tujuh buah kampung yang bernama A B C D E dan F dan G ya. Eh. Okey. Tengok sini. Uh, dalam ayat ini ataupun dalam soalan ini Postman diminta untuk mengelakkan laluan AD kerana jalan rosak So kita tak boleh lalu AD Elakkan okay. So nak pergi D kena laluan yang lain okay. Lagi satu, pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat bagi postman itu Untuk aspek penting yang pertama mudah saja Kita memang dah boleh buang siap-siap yang ni Okey, untuk aspek penting yang kedua yang paling singkat ni kita kena kira lah sebab kita, uh, postman itu akan mempunyai banyak pilihan laluan. Okey, ataupun yang sebenarnya dia mempunyai pilihan laluan lah. Ada uh, tiga pilihan laluan yang cikgu senaraikan. Okey, yang pertama apabila dia bermula dengan A, dia mesti akan pergi B. Okey, semuanya sama untuk pilihan ke, uh, ketiga-tiga ni. Cuma dari B, dia ada dua pilihan. C atau D. Okey, ini tak boleh lah. Sebab kalau pergi ke E, nanti dia patah balik. Pergi ke B, aa, itu dah jadi panjang. So, tak payah lalu E lah. Jadi, dari B pergi ke C untuk laluan pertama. B pergi C untuk pilihan yang kedua. Okey. Okey, dari C pergi ke E. Untuk laluan pertama tadi, eh. C pergi ke E. Okey, dari E ada beberapa pilihan. Okey. Jadi, kalau dari E pergi D. Okey, cikgu pilih di sini. Tetapi, kalau dari E pergi ke D, cikgu letakkan kepada pilihan yang ketiga. Kalau yang kita tengok laluan yang ketiga ni, dia sama dengan satu. A, B, B, C, C, E. Cuma dekat E dia pilih pergi ke T. Ha, sedangkan yang pertama dia pergi ke G. Okey, dari G pergi F dan berakhir di T. Manakala yang laluan ketiga tadi dia pergi D kan? Okey, so dia akan pergi ke F dan berakhir di G. Manakala laluan yang kedua tadi, uh, dia pergi ke D dulu kan? Dia tak pergi C. So, dari D ni, uh, macam mana? Kenapa kita pilih F tak, tak pilih E? Okey, senang je sebab kita ada laluan yang C, E, G ni yang memang kena siapkan So kalau kita pergi ke E, kita boleh pergi F dan G Tapi kalau nak pergi C, kena patah balik lalu E Jadi benda tu jadi panjang So memang dari D akan pergi ke F Dari F memang akan pergi ke G Dari G, E dan berakhir ke C Jadi apabila kita jumlahkan kesemuanya Maka barulah kita dapat tengok laluan mana yang paling singkat. Jadi dapatlah selesai masalah ni iaitu laluan yang pertama. Okey. 
Okey, saya teruskan dengan uh, aktiviti berfikir 1.4 muka surat 12. Okey, yang ini sebenarnya cikgu nak bagi awak kerja sekolah. Uh, cikgu nak awak uh, siapkan tugasan ini ataupun tunjukkan dengan cikgu uh, laluan mana yang menyambungkan kesemua menara untuk mengurangkan kos pemasangan. Apa sebenarnya yang dia nak? Okey. Anda ialah seorang jurutera yang ditugaskan membuat cadangan bagi menyambung kabel rangkaian telekomunikasi bagi 10 buah menara. Ni ABC ni adalah menara. Okey. Ni adalah laluan. Nombor ni adalah laluan. Tentukan laluan terdekat. Laluan terdekat itu adalah aspek penting. So Memang kena guna laluan yang terdekat okay, Untuk mengurangkan kos pemasangan okay, Cuma cikgu nak ingatkan di sini Untuk pemasangan menara tak sama dengan postman tadi Postman tadi dia kena melalui secara berkelutan Kalau macam menara ni kamu boleh start daripada mana-mana saja okay? Asalkan dia bersambungan okay? Asalkan dia bersambung Satu sambungan pun tak apa Okey. Dan kita tengok langkah ataupun panduan ini. Tengok nombor satu. Susun semula laluan mengikut urutan menaik. Yaitu kita bermula dengan yang paling rendah lah. Yaitu laluan yang ni. Ni satu je kan yang paling pendek. So kita susun dia dulu. Mesti dia dulu. Okey. Nombor satu G B. Okey. Nombor dua mana? Ni A B. Tiga A C. Empat D F. Okey. Kita bermula ataupun kita ikut yang paling dekat. Ha, lepas tu, lepas ni G, I. Faham tak? Kalau tak faham, uh, kita boleh cuba lukis lah. Okay. Cikgu hanya bagi permulaan saja. Uh, kamu boleh teruskan. Dan next class, cikgu akan bincangkan uh, dengan jawapan yang betul lah. Okay, contohnya. Bukan contohnya lah, cikgu bagi panduan sikit lah. Okey, awak tengok depan. Okey. Kita mesti bermula dengan G kerana dia ada satu uh, ataupun dia punya jarak dia satu. Okey, so bermula dengan G. Okey, G. G pergi mana tu? Dia mesti pergi B lah sebab satu je kan. So dia perlu pergi B. Okey. G satu. Okey. Dari B, dia tak boleh pergi H sebab 7. Okey, so dia akan pergi ke A. A tadi 2. Okey. Dari A, mestilah pergi ke C kan? C. 3. Okey. Okey, sekarang ni dari C, banyak tu. Ada 17, 16, 8. So, kita tinggalkan dulu sebab panjang kan? Jadi, kita pilih yang empat tu. F ke D tu. Buat jauh sikit lah. Kan, nanti kita sambungkan lah kemudian. Okey. F ke D. D. Dia empatkan tadi. Okey. Lepas tu, mana lagi? Nombor lima. G pergi ke I. Okey, so pergi ke I. Lima. Okay. Jangan lupa tulis nombor sebab kita nak kira nanti kan Okey, lepas tu mana? 6 ha, Seterusnya lah Buat je dari G Maksudnya dari G ni dia boleh pergi ke mana Tak kisahlah banyak yang sambung Asalkan dia bersambung dengan setiap menara Faham tak? Maksudnya uh, setiap menara yang ada dekat situ uh, Tersambung Walaupun hanya satu uh, sat, Macam G ni banyak kan yang sambung kat dia Boleh, tak ada masalah Ha, okay. Kalau yang tersambung satu saja pun boleh. Ha. Yang penting semua sambung. Okey. Faham tak? Okey, so next class cikgu nak tengok awak uh, punya kerja dan kita akan bincangkan bersama-sama. Okey. Jadi setakat itu dulu. Okey. Harap uh, kamu semua siapkan kerja rumah ini dan kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Okey, sekian terima kasih.